ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ അയില മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്പം ദേശ കട്ടിയുള്ള മീനാണ് മീൻ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് അയില ആണ് ഞാനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് അയിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അയില എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് പാവക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത്രയും പെരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെച്ച അയിലയാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ വേവ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചല്ല ഇത് ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം വലുതും രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മീഡിയം ഒരു ചെറുത് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ സബോളയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര സബോള എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് മൂന്ന് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണിത് കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം സബോളയും തക്കാളിയും ഒന്ന് വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗവും നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മീൻ മറച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനൊരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരണ്ട ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം നമുക്ക് വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം തക്കാളി വളരെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സബോള രണ്ടര സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാൻ തന്നെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് പത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം രണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടതിലേക്ക് സബോള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും നന്നായി സബോള മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി സബോള വഴന്ന് വരണം അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മീനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സബോള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി അത് മൂന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വ
കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ അധികം എരിവില്ലാത്തതാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവിനുള്ള പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നമുക്ക് അരിയണതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ഇനി നന്നായി വെന്തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് മിക്സായി കിട്ടണം ഒരു തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഗ്രേവിയുടെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മസാലകളൊക്കെ നന്നായി മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മസാല പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി പോകണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരു ലേശം പോരായി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മീനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടതാണെന്നാലും നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു വാഴയിലയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് വലിയൊരു വാഴയില എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വാട്ടി തുടച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മടക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് അടിയിൽ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മീൻ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അടിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മസാല കിട്ടണം മസാല നമ്മൾ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അയില വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് വലിയ ഇലയായത് കാരണം മൂന്നും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ഇലയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്കിതിൻ്റെ മീതെ കൂടി മുഴുവനായി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി മുഴുവനായിട്ട് മീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മീത് ഒരു രണ്ട് സബോള നൈസായി അരിഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് നമുക്കിതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പുളിക്ക് വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു തക്കാളി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം ഒരു ഇലയിലും കൂടി ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് വാഴയിൽ നന്നായി തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് മടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ കിട്ടുള്ളൂ മസാലയൊക്കെ പരട്ടിയ മീൻ നമ്മൾ ഒരു വാഴയിലയിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴയൊരു പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അടിയിൽ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇല കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആ 
ആ സൈഡും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാത്രം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ അയില പൊളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് നല്ല തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വാസന വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ്